Ciao! Allora, oggi eh, per il video del giovedì siamo arrivati alla nostra quarta puntata sul eh, percorso di purificazione e detox. Siamo partiti appunto dalla purificazione della, della mente attraverso, eh, e dello spirito attraverso le mudra. Eh, poi abbiamo visto alcune posizioni di yoga per introdurre il lavoro che stiamo facendo in maniera progressiva e quindi preparare i tessuti e i punti di scarico al lavoro. Poi abbiamo fatto una piccola pratica di Hatha Yoga che lavora sul centro del corpo, sul massaggiare gli organi interni e ehm, stimolarli al lavoro attraverso appunto le, le torsioni. Oggi facciamo un pochino di movimento utilizzando alcuni esercizi di Pilates per creare Um, appunto movimento quindi dopo aver stimolato il corpo lo facciamo lavorare in modo da produrre movimento e um, eliminare le tossine allora stendiamo le gambe teniamo i piedi a 90 gradi ora non si vede una martello però c'è camillo come al solito appoggiamo le mani a terra partiamo con la schiena dritta inspiriamo Espirando portiamo l'attenzione al centro del corpo, srotolando la schiena, ci chiudiamo portando il mento verso la gola. E poi inspirando ancora ci allunghiamo. Lo facciamo un po' di volte, io lo farò cinque volte. Tenete presente che tutto quello che vi faccio vedere potrete farlo, ripet fare ripetizioni da dieci. Cerchiamo di tenere l'attenzione al centro del corpo e espirando chiudiamo. Ritorniamo su, pieghiamo le ginocchia, appoggiamo i piedi a terra cercando di tenerli in linea con le anche, quindi non gambe vicine ma leggermente aperte. Stendiamo le braccia avanti, ancora portiamo l'attenzione al centro del corpo, inspirando ci apriamo, espirando cominciamo ad arrotondare la schiena, srotoliamo, mento verso la gola, arriviamo fin dove riusciamo ad arrivare senza staccare le piante dei piedi a terra, poi inspirando ritorniamo su. E ancora espirando andiamo indietro, inspirando su, apriamo bene. Ancora una volta stiamo lavorando sul centro del corpo. 4. Al quinto o all'ultimo, al decimo se abbiamo deciso, ah oggi c'è anche l'agia, rimaniamo indietro e manteniamo. Contiamo fino a 5 o fino a 10. E poi piano piano ritorniamo su. Portiamo le gambe indietro. Ci sistemiamo appoggiando un ginocchio a terra e stendendo l'altra gamba di lato. Scendiamo, appoggiamo la mano a terra e da qui allunghiamo il braccio. Inspiriamo ed espirando cominciamo a ruotare il braccio, ci chiudiamo, portiamo la mano verso il ginocchio e inspirando ci riapriamo. Facciamo questo movimento. Questo movimento lo possiamo fare anche più intenso se non abbiamo problemi alle spalle, ai polsi, um, stendendo tutte e due le gambe. Allora il movimento sarà questo. Stendiamo tutte e due le gambe, eventualmente portiamo il piede sinistro avanti, il piede della gamba superiore per riuscire a mantenere più stabilmente la posizione. Ci allunghiamo, inspiriamo, espirando. Uno. Due. 3, 4 e 5. Ci sediamo, pieghiamo le ginocchia, sia che fossimo con una gamba piegata e l'altra distesa, tutte e due distese. Portiamo i talloni verso i glutei, mano a terra, ci allunghiamo. Respiriamo. Facciamo qualche respiro profondo. Cerchiamo di allungare bene tutto il fianco sinistro. E poi abbassiamo e ripetiamo dall'altra parte. Quindi fianco sinistro o col ginocchio piegato con la gamba distesa. Andiamo in posizione, solleviamo il braccio, inspiriamo e espirando. Uno. 2, 3, 
4, 5, anche qui se vogliamo andiamo avanti fino a 10, pieghiamo le ginocchia, scendiamo, ci sistemiamo, allunghiamo anche il fianco destro. Ritorniamo giù, <coughs> ci mettiamo ancora seduti, portiamo le mani dietro alle ginocchia, srotolando la schiena ci sdraiamo. Io mi sposto un pochino, se no esco dal video perché mi sta occupando lo spazio Camillo. Allora, solleviamo le gambe tenendo le ginocchia piegate a 90 gradi. Cerchiamo di um, attivare gli, i muscoli dell'addome, vedete che se non li attivo la schiena si inarca e io posso passare con la mano, col braccio sotto la gamba, in questo caso rischio poi di farmi male alla schiena. Se attivo gli addominali, vedete che il bacino ruota, la schiena scende e io non posso passare con la mano e devo cercare di mantenere questa posizione della schiena per tutto l'esercizio. Porto le mani dietro alla nuca, inspiro ed espirando porto il gomito destro verso il ginocchio sinistro stendendo la gamba. Attenzione quando facciamo questo esercizio, non facciamo questo che ci serve a poco, il ginocchio rimane lì dov'è, è il busto che sale, il gomito che cerca il ginocchio. E ritorniamo giù, espirando, cambio e giù. Due, cambio, tre, cambio, quattro, cambio. 5 e cambio. Eventualmente posso, come prima, andare avanti fino a 10. Appoggio i piedi a terra, un ginocchio contro l'altro e rilasso. Porto le mani all'addome e faccio qualche respiro. Facciamo qualche respiro profondo, cerchiamo di rilassare. Poi allontaniamo le ginocchia, teniamo il piede sinistro appoggiato a terra, ginocchio destro al petto e poi in alto. Afferriamo la, il polpaccio senza tirare, inspiriamo, espirando solleviamo il busto, mento verso la gola, cerchiamo di non rimanere così, allunghiamo e da qui molleggiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno giù. Piego il ginocchio, gamba sinistra, allungo, sistemo, inspiro, espirando salgo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Torno giù, rilasso. Un ginocchio contro l'altro, faccio qualche respiro, lascio andare i muscoli. Fare qualche respiro tra un esercizio e l'altro è utile anche per rilassare lo psoas e il diaframma, per cui le pause tra un esercizio e l'altro sono utili per ricaricare il corpo. Adesso, per chi vuole, rifacciamo i crisscross con le gambe distese. Chi non se la sente di farlo con le gambe distese può iniziare con le gambe piegate, poi mano a mano che si rinforzerà il centro del corpo, lì le opsoas e le opsoas, con l'esercizio, potrà provare a farlo con le gambe distese. Quindi, gambe stese verso il soffitto, possibilmente piedi a martello per attivare bene i muscoli delle gambe, tenerli belli presenti, mani dietro alla nuca, inspiriamo, espirando la gamba destra va avanti, il gomito, sinistro va verso, eh, il gomito destro va verso il ginocchio sinistro, inspirando centro, espirando cambio. Vedete che la gamba rimane stesa su, sono io che vado verso, cambio, 3, cambio, 4, cambio, 5 e cambio. Anche qui ne posso fare 10, altrimenti rilasso ed ondolo piano piano, rilasso la schiena, lascio andare i muscoli. Cosa c'è Camillo? Basta! L'ultimo 
Gruppo di esercizi. Piede sinistro a terra. Stendo la gamba destra verso l'alto. Tengo le, le braccia distese a terra con i palmi rivolti verso il basso. Immagino di avere sulla punta del... Su, sull'alluce una matita e da qui disegno dei cerchiolini. Il bacino rimane ben appoggiato a terra. Due, tre, cerchiamo di non dondolare il bacino. Quattro, attiviamo il centro del corpo. Cinque, e poi cambio giro dall'altra parte. Uno, due, tre, quattro, cinque. Mi fermo con le mani, sorreggo la gamba senza tirarla e ruoto la caviglia. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cambio giro. Uno, due, tre, quattro e cinque. Mi fermo, stendo il piede in alto e giù. Due, tre, quattro, cinque. 6, 7, 8, 9, 10. Abbasso la punta, mantengo il tallone, spinge bene verso il soffitto. Respiro, cerco di rilassare, la gamba rimane attiva però, ma i muscoli del centro del corpo sono morbidi. E poi piego il ginocchio e rilasso. Non avendo il cane in fondo al tappetino, potete anche stendere le gambe e lasciare che la circolazione riprenda normalmente. Rimaniamo qualche istante in questa posizione sentendo proprio la circolazione della gamba destra che riprende. Questo esercizio potrebbe far venire poi il bisogno di fare la pipì. Ma è benissimo, fa parte del processo. Se poi usate questi leggings che ho comprato per caso di Oisho non smettete più di andare in bagno sono veramente dei legging super diuretici e poi cambiamo appoggiamo il piede destro stendiamo la gamba sinistra verso l'alto e ricominciamo se possiamo stendiamo la punta verso l'alto disegniamo i cerchiolini sul soffitto 1 2 3 4 5 cambio giro 1, 2, 3, 4 e 5. Ci fermiamo, ci aiutiamo con le mani. Caviglia. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio giro. 1, 2, 3, 4 e 5. Mi fermo al centro sulla punta e giù. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro giù la punta, mantengo, spingiamo bene il tallone verso l'alto, respiriamo. E poi rilassiamo, stendiamo le gambe, <coughs> ci lasciamo andare. Stendiamo anche le braccia girando i palmi verso l'alto. Facciamo un bel respiro profondo. Possiamo rimanere in questa posizione tutto il tempo che ci serve per digerire, rielaborare la pratica che abbiamo appena fatto. E poi quando ci sentiamo pronti pieghiamo le ginocchia per appoggiare i piedi a terra, ci giriamo su un fianco, aiutandoci con le mani, ci mettiamo seduti. E poi ci vediamo giovedì prossimo per l'ultima puntata. Ciao!